Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, bu dersimizde bugünkü e, 6. videomuzda gerilmelerle ilgili iki eksenli gerilme durumunu açıklamaya çalışacağız. Beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Evet başlayalım isterseniz. Hiç zaman kaybetmeden. Evet gerilme tansörlerinden bahsetmiştik. Tek eksenli gerilme durumunda. Evet arkadaşlar. iki eksenli gerilme durumunda iki tane gerilme tansörü vardır. Yani dört tane aslında. Sigma x, sigma y, x y ekseni ve tau x y ile tau y x. Yine gördüğünüz üzere simetri kuralı sağlanıyor burada determinantta. Simetrik oluş koşulundan tau x y ile tau y x'in eşit olduğunda not düşmüş hocamız buraya. Devam edelim. Evet, dönüşüm bağıntılarını inceleyelim. Evet, dedik ki e, buradaki dikdörtgen prizmayı şu şekilde iki üçgene böldük ve bir üçgeni incelesek dedik. Aldık böyle. Üstten inceliyoruz. Böyle bakıyoruz. Gördüğümüz üzere arkadaşlar şöyle kalemimizi de alalım. Evet, kayma gerilmesi to. Evet, e, AC yüzeyine e, normaline, normal ile AC yüzeyinin normali ile aynı yönlü olan ve AC yüzeyine dik olan sigma normal gerilmemiz. Bunların bileşkesi P'yi görüyoruz. Arkadaşlar, tekrardan kayma gerilmesi to x ve aşağı doğru AB kenarına ait kayma gerilmesi to x ye. Evet, AB kenarındaki Sigma x e, sigmamızın normal gerilmemizin x bileşeni bc kenarına ait olan normal gerilmemizin de y bileşenini görüyoruz. Arada da bir teta açısı var. Burada da yönleri göstermiş. x'e y yönü ve to'ya en normal ac, AC e, kenarımızın normali normalini göstermiş arkadaşlar. Derseniz devam edelim. Evet. Toplam F N ve toplam F T'den bağıntılar yazmışız arkadaşlar. Neymiş o bağıntılar? Sigma çarpı A C demişiz. Sigma çarpı A C kenarı eksi <gülüyor> Sigma x çarpı cos teta ile AB kenarı Sigma x çarpı cos teta çarpı AB kenarı eksi to x y çarpı sinüs evet burada tetayı yanlış olmuş şöyle onu da parantez içine alalım sinüs teta çarpı AB kenarı to x y çarpı sin teta çarpı AB kenarı eksi to y x çarpı cos teta çarpı bc kenarı arkadaşlar <gülüyor> eksi sigma y çarpı sinüs teta çarpı bc kenarı demişiz daha sonra bu sefer ft y eşittir sıfır demişiz arkadaşlar bunlar hep e, eksenlere göre şu normal eksene göre alıyoruz yani şöyle sigma x'i bu pozisyona çeviriyoruz. Tabi o pozisyona dönmez. Şöyle özür dilerim. Yani anlaşılması babından söylüyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Sigma x'i şu şekilde yaparız ki arada da teta açımız vardır arkadaşlar. Evet burası da sigma x çarpı ne olur? Sadece sigma x üzerinden göstereceğim. Diğerlerini gösterirsek tek tek burası curcuna olur. Sigma x çarpı cos teta yazın ne kadar çirkin olur. Tabi ne demiş? Şu yönü pozitif alalım demiş. Yani bu yönü olanlar işte sigma yönüne olanlar pozitif olacak. E sigma x çarpı cos teta tersi yönü olduğu için eksi koymuş araya. Keza işte to x y demiş. To x y de yine aynı şekilde dönüşüm yaparsak şu şekilde. Evet teta açısı öbür tarafta olacaktır. Aslında ucundan yapsaydık. Yine eksi yönde olacak yani arkadaşlar. Onu biliyoruz yani. 
Evet devam edelim. İkinci denklemimize de bakalım şöyle bir. Bu denklemlerden birazdan çıkarımlar yapacağız. Şöyle sileyim ben. Evet. To AC. E, bu sefer FTT yönüne doğru bir alalım demiş denklemi şöyle. Kuralım. To AC. Yani bir to'nun normali olan T'ye doğru. Bir sigma'nın normali olan N'ye doğru. Yönlerde iki değişik bir formül e, elde ediyoruz. To çarpı AC artı işte to AC kenarına yaslanmış. Artı sigma x çarpı sin teta çarpı AB. Eksi to x y çarpı cos teta çarpı AB. Artı to y x çarpı sin teta çarpı BC. Eksi sigma y çarpı cos teta çarpı BC eşittir sıfır demişiz. Devam edelim. Evet her tarafı demiş AC'ye bölersek. Kosinüs tetanın AB bölü AC. Sinüs tetanın BC bölü AC olduğunu biliyoruz demiş. Ve getirmiş demiş ki en sonunda dönüşüm bağıntılarının en son halinde arkadaşlar. iki eksenli gerilme durumunda. Sigma'mız sigma x çarpı cos kare teta artı sigma y çarpı sin kare teta artı 2 to x y çarpı sin teta çarpı cos teta formülüyle bulunuyor demiş. Aynı şekilde to'umuzu hesaplamak istersek bu da eksi sigma x e, eksi parantez içinde sigma x eksi sigma y parantez kapatılıp sinüs teta çarpı cos teta artı to x y çarpı parantez içerisinde cos kare teta eksi sin kare teta şeklinde bulunur demiş. Şimdi bir karşılaştırma yapalım dilerseniz. Tek eksenli çubukta neydi? Formüllerimiz hatırlıyor musunuz? Neydi arkadaşlar? Evet şöyle sigmamız eşittir. Neydi arkadaşlar hatırladığınız üzere? 1 bölü 2 değil mi? Sigma 1 parantez içinde 1 artı tabi bu 2 detaya dönüşmüş haliydi. 1 artı kosinüs 2 teta. Değil mi arkadaşlar? Peki arkadaşlar tohumuz neydi? Yeni bir kalem aldım ona alışamadım daha kusura bakmayın. Eksi 1 bölü 2 sigma 1 çarpı sinüs 2 teta. Değil mi? Yani evet bir eksende bakın sigma 1 veya sigma x deyin. Sigma y sigma z. Bir eksende gördüğünüz gibi bir eksenden bulunuyordu. Sigmamız to da aynı şekilde bir eksenden bulunuyordu. Ama iki eksende x ve y'ler yani iki eksen formüle girmiş oldu. Arkadaşlar bir de bunun yanında kayma evet, kayma gerilmesi. Yani to x y de işin içine dahil oldu arkadaşlar. Sigma ve to'yu bulmadı. Evet devam edelim. Şöyle. Evet denklemleri bir de iki teta cinsinden yazalım demişiz. Evet. Sigma'mız 1 bölü 2 sigma x artı sigma y parantez içinde. Artı 1 bölü 2 sigma x eksi sigma y parantez içinde. Çarpı cos 2 teta. Artı to x y çarpı sinüs 2 teta. Toğumuz. Eksi 1 bölü 2 parantez içinde sigma x eksi sigma y çarpı sinüs 2 teta. Artı to x y çarpı cos 2 teta şeklinde miş arkadaşlar. Evet. Bu da iki teta cinsinden formüller dönüşüm bağıntıları. Evet. Yukarı alalım dedik. Mor grafik betimlemesi arkadaşlar. İki teta açısı yok edilirse mor dairesinin denklemi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sigma tarafı sigma eksi 1 bölü 2 parantez, içinde, parantez içinde sigma x artı sigma y. Bu iki tetaları çeşitli yöntemlerle yok ettik. 
karesi bunun artı to'nun karesi eşittir 1 bölü 2 sigma x eksi sigma y'nin karesi artı to x y'nin karesi diyoruz. Devam edelim. Evet birbirine dik kesitlerde kayma gerilmesi için mor grafik betimlemesinde kullanılan işaret kuralı gereği. To teta eşittir eksi to teta artı 1 bölü 2 pi'dir arkadaşlar. Yani to tetamız işte atıyoruz sallıyorum 10 megapascal çıkarsa e, bunun 90 derece eklenmiş hali yani to teta artı 1 bölü 2 pi eksi 10 megapascala denk gelir arkadaşlar. Nerede? Mor grafiğinde. Evet asal doğrultman. Bakalım neymiş asal doğrultman. To eşittir sıfır olan asal kesitleri tanımlayan doğrultman açısı teta eşittir fi sıfırın hesabı iki farklı yoldan yapılabilir demiş arkadaşlar. Evet neydi denklemimiz? Az önce vermiştik. İki teta için. Buydu denklemimiz. Evet. Şimdi to diyor ki e, bu denklemde to fi sıfıra giderken sonuç sıfır oluyorsa bu şekilde fi sıfırı hesaplayabiliriz demiş. İkinci yolda bakalım neymiş arkadaşlar? Ya da durağanlık şartından sigma eşittir. Evet iki teta formülü. Her iki tarafın demiş e, neyini arkadaşlar? Türevini değil mi? Türevdir. Teta'ya göre türevini alırsak ve sonucu sıfıra götürürsek teta yerine de fi sıfır yazarsak arkadaşlar yani teta eşittir fi sıfır gibi küçük bir açı. Buradan fi sıfırı hesap edebiliriz demiş. Yani aslında bu nedir? Döndürme açısını. Veyahut asal gerilmeler için doğrultman tanjant 2 fi sıfır eşittir. 2 to x y bölü sigma x eksi sigma y'dir demiş. Bak ne kadar basit bir formülize edildi. Değil mi? To x y'nin işaretine karar verilirken daima sigma x normal gerilmesinin etkiliği düzlem kullanılır demiş. Bakalım şu sigma x'in e, etkiliği düzlemi kullanacağız daima bunun işaretini belirken. Yani gelip şuradan sakın bulmaya çalışmayın. Her zaman bak daima sigma x'in etkiliği düzlem kullanılır. Evet. Bakalım neler geliyor. Evet. Sonunda getirdik. Mor dairemizi oturtturduk arkadaşlar. İki eksende ne oldu? Bakın fark şu. En büyük, en bariz fark. Görülebilen bir fark. Tek eksende her zaman asal eksenlerin bir tanesi sıfırdı. Değil mi arkadaşlar? Tek eksende asal eksenlerin bir tanesi sıfırdı. İki eksende bakın iki tane var. Sigma 2, sigma 1. Yani iki farklı noktada var. Tek eksende mor dairemiz şöyle sıfırdan başlayıp çizemedim. Tamamlayamadım onu. Sıfırdan başlayıp şöyle gelirken tek eksende bakın ne oldu? Başka bir yerden başladı. Şunun karaladım biraz. Sileyim. Evet yani ne varmış? Paris farklardan bir tanesi. Sigma 2 ile sigma 1'imiz varmış arkadaşlar. Evet. Ee, inceleyeceğimiz fazla bir şey yok burada. İşte mx noktamız var. Sigma x, to x, y. Ee, Tabi şimdi şeyleri çizerken ne yapacağız? Mor dairesini nasıl çizeceğiz? Örneklerde daha belirgin göreceğiz ama ilk önce asal eksenlerimiz sigma 1 ile sigma 2'yi hesaplayacağız veya soruda verilmişse başka bir şeyler hesaplayacaksak onları hesaplayacağız. Ee, grafiği çizerken sigma 1 ile sigma 2'mizi yerine koyacağız. Daha sonra mor dairemizin yarı çapını belirleyip C orta noktamızı bulacağız. C orta noktamızı belirledikten sonra arkadaşlar oradaki tanjant şu formülden arkadaşlar doğrultman formülünden 2 fi 0 açımızı hesapladıktan sonra arkadaşlar <gülüyor> e, bu 2 fi 0 açımızı belirledikten sonra e, eksenimizi e, şu e, ana şey e, arkadaşlar çap ekseninden e, o kadar e, bir açı yapacak şekilde döndüreceğiz ve 
Bunun ucunu dayandırdığımızda mx noktasını belirleyeceğiz. Diğer tarafında my noktasını belirleyeceğiz arkadaşlar. Bunları da belirledikten sonra sigma x'imizde hesapladığımız tau x'yi ve sigma y'imizde tau y x'i yerine koyup daha sonrasında sigma x'imizde m1'imizi birleştirip orta noktasından e, sigma 1 e, gerilmemizi asal gerilmemizi aynı şekilde my'imizde de m2'imizi birleştirip orta noktasından sigma 2 asal gerilmemizi göstereceğiz ve bu şekilde grafiği tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet devam edelim. Asal normal gerilimler. Evet. Evet böyle bir Evet ee, dediğimiz gibi az önce bahsettiğimiz şeylerden bahsediyor az çok. Evet dediğimiz şeyleri yapmış bakın. Bunları hızlıca geçiyoruz. MX ile M1'i birleşmiş. Sigma 1 asal gerilmemizi göstermiş. Ve M <gülüyor> yine aynı şekilde özür diliyorum. Az önce ya M'ye ye dedim ben yanlış oldu. MX ile M2'imizi birleştirmiş ve Sigma 2 asal gerilmemizin yerini belirtmiş arkadaşlar. Bu şekilde şu üçgenimizde iki fiyat yapacak şekilde çapla buraya taşımış oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, şimdi geldik asal gerilmeleri nasıl hesaplayacağız yani. Sigma 1, sigma 2 tamam hocam bahsediyorsun. Sigma 1, sigma 2 asal gerilme diyorsun ama bunları nasıl bulacağız biz? Şu şekil. Sigma 1, 1 bölü 2 sigma x artı sigma y artı kök içerisinde 1 bölü 2 sigma, sigma x eksi sigma y'nin karesi artı to x y'nin karesi. Sigma 2 de 1 bölü 2 sigma x artı sigma y eksi kök içerisinde 1 bölü 2 sigma x eksi sigma y'nin karesi artı to x y'nin karesi. Bir tanesini ezberlerseniz sigma 2'nin her zaman arasında şu eksinin olacağını bilin. Çünkü sigma 1 her zaman sigma x'den büyüktür. Birinci asal gerilme ikinci asal gerilmeler büyüktür diyoruz arkadaşlar. Evet, tanjant ve maksimum ve min tanjant diyorum ben. Çok özür dilerim. To maksimum ve minimum noktaları nasıl bulunur? Yine aynı şekilde bu formülden bulabiliriz arkadaşlar. Basit formülü artı eksi 1 bölü 2 sigma 1 eksi sigma 2'dir. Sigma 1 ile sigma 2'yi hesapladıktan sonra. Tabii ki minimumun başında eksi maksimumun başında da artı olacaktır. Evet. E, düzlem gerilmede değişmezler. Nasıl ki az önce değişmezlerimiz varsa. Arkadaşlar şimdi de farklı değişmezlerimiz vardır. Evet nedir? Sigma 1 artı sigma 2 eşit denktir. Sigma teta artı sigma teta artı 1 bölü 2 pi y. Evet ikinci değişme de 0 eşittir. Tau teta artı tau teta artı 1 bölü 2 pi y diyoruz arkadaşlar. Devam edelim dilerseniz. Evet. Sigma 1 büyüktür 0. Ve sigma 2 eşittir 0. Ve sigma 3 eşittir. Eksi sigma 1 olsun diyoruz. Düzlem gerime de özel bir durum bu. Mor dairesinde de mor dairesinde de böyle bir e, bu, durum, bu koşullar sağlandığında böyle bir mor grafiği elde ediyormuşuz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi yarı çapı sigma 1 olan bir grafik. Ve şu şekilde de e, şeklini de şu şekilde aktarırsak arkadaşlar sigma 3 ile sigma 1 arasında yani her zaman 45 derecelik bir döndürme yaparak elde ediyormuşuz. Buna biz basit kayma adını veriyoruz arkadaşlar. To maksimum sigma 1 ve to minimum eksi sigma 1 olan noktalarda sigmamız sıfırdır. To maksimumun sigma 1 ve to minimumun eksi sigma 1 olduğu noktalarda e, dediğimiz gibi e, sigmamız sıfırdır diyoruz arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.